చెక్కిన శిల్పాలు అమ్మాయి అందరం ఏ ప్రకాష్ రాజ్ అయినా రమ్యకృష్ణ అయినా బ్రహ్మానందం అయినా లేకపోతే ఇంకా ఏ తదితర నటులు అయినా ఏ టెక్నీషియన్ అయినా మీ మేధస్సు నుంచి జాలు వారిన చిన్న చిన్న చినుకులు ఇవాళ కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఈ ఆకాశంతో కురుస్తుందండి వర్షం కేవలం దట్ సిల్వర్ టాలెంట్ యువర్ గ్రేట్నెస్ థ్యాంక్ యూ వీఆర్ హ్యాపీ టు వర్క్ విత్ యూ కృష్ణవంశి థ్యాంక్ యూ ముందుగా మీడియా మిత్రులందరికీ నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఇది ప్రతి ఒక్కరు చెప్పేది లేవా మొదలు మొదలు పెట్టగానే ముందు మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం అంటారు ఇది కాదు ఇప్పుడు నేను నమస్కరించినటువంటి పరిస్థితికి సిచ్యువేషన్కి దెర్ ఈస్ స్పెషల్ స్టేటస్ ఫర్ దిస్ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నేను మీ అందరికీ నమస్కరించినటువంటి తీరులో ఒక అద్భుతం ఉంది మీరందరి సహకారం వల్లే ఇవాళ ఈ సినిమా ఇప్పుడు మిత్రుడు నాగేంద్ర కుమార్ అడిగినట్టు ఇంతటి సినిమా మీ గురించి ఇలా చెప్పుకుంటున్నారు ఇలా చెప్పుకుంటున్నారంటే ఆ సినిమా ఏముందో ఆ సినిమాలో ఏముందో చెప్పినటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి మిత్రుల్లో మీడియా వాళ్ళు కాబట్టి మీడియాకి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు మీకు తెలియపరచుకుంటున్నారు అది ఊరిన ఏదో మామూలుగా మాట వరుస కన్నా మాట కాదు అని చెప్పడానికి చెప్తున్నాను నెంబర్ టూ ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ గురించి అందరూ చాలా బాగా మాట్లాడారు అని చెప్తున్నారు అందరూ బాగా మెచ్చుకుంటున్నారు నాకు కూడా తెలుసు నేను చాలా సినిమాలు చేశాను కానీ ఈ సినిమాకి గమ్మత్తుగా ఈ సినిమాకు వచ్చినంత అప్రిసియేషను అప్రిసియేషన్ కూడా ఒక్క ఒక్కరేం చెప్పరు అప్రిసియేషన్ నాకే ఏంటి నేను గొప్ప చూసి గొప్ప నటుండా ఏంటి అనే ఆలోచన రేకెత్తించేటువంటి విధంగా నాకు అనిపించింది ఒకటి ఇందులో ఈ సినిమా యొక్క గొప్పతనం ఏంటి అంటే సినిమా గొప్పతనం మీరు చెప్పేది ఉందండి ప్రజలే చెప్తున్నారు కదా అనొచ్చు కానీ ఈ సినిమాని తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం త ఇది మెకానిజం ఏదైనా ఉంటే గురుగారు నువ్వు బయటకు వెళ్ళిపోయి చేసుకుని వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి టక్క టక్క కొడుతుంటే మాస్టర్ ఉద్యోగం చేశాను కదా సైలెన్స్గా లేకపోతే చెప్పలేను అందుకని ఇది ఈ సినిమాకు ఉన్నటువంటి డెప్త్ అలాంటిది ఈ సినిమాకు ఉన్నటువంటి ఆ సినిమా తీసినటువంటి విధానం అది ప్రజెంట్ చేసినటువంటి విధానం అది సినిమాని మీ అందరికీ చూపించినటువంటి ఆ దర్శకుని యొక్క ప్రతిభ లాంటిది ఇది కేవలం ఈయన ఉన్నాడు కాబట్టి దర్శకుడు చెప్పాలని కాదు మొన్నటి ఈ ప్రెస్ మీట్లో నేను ఈ విషయాలన్నీ ప్రస్తావన తీసుకొస్తే అప్పటికే సమయాభావం చేత నేను చెప్పలేకపోయాను ఇవాళ ఈ ఈ కేవలం నా క్యారెక్ట్ అనే కాదు ఇందాకే చిరంజీవి గారు ఆయన మాట్లాడుతూ ఇది అందరి నటుల యొక్క దర్శకుడు యొక్క ప్రతిభ ఇంత అద్భుతమైన సినిమా చేశాను చూశాను అన్న భావన ఆయన తెలియపరిచారు ఇది సభాముఖంగా నేను మన దర్శకుల కృష్ణవంశీ గారి తరఫున వారికి నా హృదయపూర్వకమైన నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒక మహానటుడు అయిన ఎన్నో సినిమాలు లో నటించి అనుభవంతో చెప్పినటువంటి మాట ఊరికి ఏదో కనబడబడే క్రిస్మస్ చాలా బాగా తీసేవా సినిమా అరే ఆ క్యారెక్టర్స్ అసలు అని అతి అంత లైటర్ వేలో మాట్లాడినటువంటి మాట కాదు ఎవరు మాట్లాడినా ఈ సినిమా గురించి ఇంతమంది పాత్రికేయ మిత్రులు మాట్లాడినా ఇంతమంది యాక్టర్స్ మాట్లాడినా ఇంతమంది అవుటర్స్ మాట్లాడినా ఇంతమంది స్టేజ్ ఆర్టిస్టులు మాట్లాడినా వీళ్ళందరూ ది స్పీక్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హార్ట్ ఊరికి నేను ఏదో మాట్లాడినట్టు కాకుండా మనసు లోతుల్లో నుంచి గుండె లోతుల్లో నుంచి మాట్లాడినటువంటి మాటలు ఈ రంగమార్తాండ సినిమా గురించి రంగమార్తాండలో ఈ అసలు ఈ క్యారెక్టర్స్ ఇలా చేయించగలగాలి ఎందుకంటే మరాఠా సినిమా మీరు చూసే ఉంటారు 
అది నట్ సామ్రాట్ అది నన్ను చూడమని అడిగిన నన్ను చూడమంటే నేను అన్నాను ఏమయ్యా నాకు ఆ సినిమా చూసి అలా చేస్తున్నానా లేదా ఇవన్నీ నాకు తెలియని విషయాలు కృష్ణవంశీ మీ నాకు నమ్మకంగా అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు సెట్లోకి వస్తా మీరేం చెప్తే అది చేస్తా ఒకడ రాలేదనుకోండి వచ్చే వరకు చేయించండి కానీ చెయ్యగలనన్న నమ్మకం నాకు ఉందని మాత్రం కొంచెం లోపల కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్తో చెప్తాను అటువంటి నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ క్యారెక్టర్ ఇచ్చి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి రీతిలో చిత్రీకరించారు అంటే ముందుగా నేను బ్రహ్మానందం పన్నెండు వందల యాభై చిల్లర సినిమాలు ఒక ఎత్తు రంగమార్తాండ ఒక ఎత్తు అది నేనన్నది కాదు దర్శకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి నా రెండవ కొడుకు సిద్ధార్థ చెప్పినటువంటి అనమాట డడే ఇన్ని సినిమాలు నువ్వు చేసావు అన్ని సినిమాలు నీకు వచ్చి పేరు ప్రఖ్యాతి తెచ్చినాయి కానీ ఈ సినిమా వేరు ఈ సినిమా కలర్ వేరు ఈ సినిమా ఎత్తు వేరు ఒక తోకం ఇటువైపు వేస్తే రెండు ఈవెంట్గా అలా ఉంటాయి సో రంగమార్తాండ ముందు రంగమార్తాండ తర్వాత బ్రహ్మానందం అని చెప్పుకోవాలి ఆ తర్వాత సిన్సియర్గా ఇందులో ఎందుకంటారంటే మరి ఈ చెప్పుకుంటే నా గురించి నేను చెప్పినట్టు ఉంటుందేమో అని నేను కొంచెం హెసిటేట్ చేస్తున్నాను మొదటి నుంచి మీ అందరికీ తెలుసు నా గురించి నేను చెప్పుకోవాల్సి వస్తేనే నేను చాలా ఇంటర్వ్యూస్ తగ్గొడతాను భయం వేస్తుంది అదేంటే మీరు అలాగంటే అవునండి అని నేను అనలేను ఎందుకంటే ఒక తెలియకుండానే ఒక ఫిలసాఫికల్ థాట్ లోపల ఎంటర్టైన్ అవుతుంటుంది అవుతున్నప్పుడు నువ్వేంట్రా వాట్ ఆర్ యూ నువ్వేంటి నువ్వు పెద్ద పుడింగివే పెద్ద ఆర్టిస్టువే పెద్ద గొప్పవాడువే అనేది నన్ను ఎప్పుడు వెంటాడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నన్ను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవడానికి కొంచెం భయపడతాను అందువల్లనే గబుక్కున అప్పుడు ఏ ప్రభు లాంటి వాడు ఎవరో కూర్చుని లోపల నుంచి అలా లాగటానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు తెలియకుండానే బకెట్ అయితే నూతుల నుంచి మనకు తెలియకుండా వాటర్ లాగడానికి ట్రై చేస్తాడు మనకు తెలిసిపోతుంటుంది అందువల్ల కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండటం కోసం చెప్పలేదు ఒకతను ఫోన్ చేసి ఒకతనే ఉందండి ఆవిడెవరు సునీత గారు సింగర్ సింగర్ ఫోన్ చేసి ఘంటసాల గారు కొన్ని వేల పాటలు పాడారు భగవద్గీత పాడిన తర్వాత ఆయనకి గౌరవం ఉంటుంది మీరు కొన్ని వందల సినిమాలు చేశారు రంగమాతాన్ని చూసిన తర్వాత మీ మీద గౌరవం బాగా పెరిగిందండి నేను ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఇది మచ్చుకు మాత్రమే చెప్తున్నా ఇలాంటి చాలామంది రకరకాలుగా మాట్లాడటం సత్యానంద్ గారు లాంటి వాళ్ళు చచ్చిపో ఎక్కడున్నారు ఆయన సిరివినెల సీతారామ శాస్త్రి గారు చూసి బ్రహ్మానంద గారు ఏంటి ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమీ లేకుండానే ఆ గాజు కళ్ళతో అలా చూస్తూ బాగా చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ చిత్తిమంట దగ్గర ఎలా చేసేవయ్యా యాక్టింగ్ అంటే అది కదూ ఇది యాక్టింగ్ అంటే ఇది యాక్షన్ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అని చెప్తున్నప్పుడు ఎవరు చెప్పేది సీతారామ శాస్త్రి గారు అలాగా ఒక్కొక్కళ్ళు అంటే వా అది వాళ్ళు చెప్తున్నారంటే ఇందులో చాలా మైన్యూట్ లేయర్ ఉంది అదేంటంటే నేను చాలా గొప్ప నేను ఫీల్ అవడం లేకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారు మన దగ్గర మామూలు విషయం లేదు సీతారామ శాస్త్రి ఏమన్నారు తెలుసా అని అని ఆ లూజ్ టంగ్ ఉంటుందే అది కాదు అది వాళ్ళ ఉత్తమ సంస్కారం ఎవరు మన సత్యానంద్ గారు ఫోన్ చేసి ఆ గురుగారు చెప్పండి అన్న గురువుగారు గురువుగారు అంటే ఇన్నాళ్ళు నమ్మేమయ్యా మేము గురువులు ఏమో అని కాదు ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నువ్వే మా గురువు ఏమో అనిపించింది అన్న ఆయనే సో అది వాళ్ళ యొక్క సంస్కారం యొక్క ఆ శిఖరాగ్రత అలాంటిది లేకపోతే మనం ఎంతైనా నేను మొన్న చెప్పినట్టు నా లిమిటేషన్ నాకు ఉంటుంది ఎన్ని గొప్ప క్యారెక్టర్స్ చేసినా ఎంత గొప్ప నటుడిని అయినా అచ్చాల ఆమె కమెడియా అదే ఆ పని దాటి నేను వెళ్ళలేను ఇవాళ ఆ పరుదులన్నీ చెరిపేసుకుంటూ మా ఇంటికి వచ్చాడు చెరి కృష్ణవంశ కాదు నా డాడీ నువ్వు అలా కాదు యు ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ నేను చూపిస్తాను నాన్న ఎందుకు వచ్చింది నీకు ఆల్రెడీ రెండు సినిమాల్లో అంతంత మాత్రంగా ఉండి నీకు కృష్ణవంశీ ఏంటి అది ఇదని అనుకునే రోజుల్లో మళ్ళీ ఈ సినిమా ఏదో తీస్తూ బ్రహ్మానందం మీద నీకు ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకని అడిగాను లేదో చెప్పండి వద్దు నువ్వు ఎవరున్నారు చూసుకో ఆ తర్వాత నా మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దు కానీ అన్న బికాస్ ఐ లవ్ హిమ్ మనీ మనీ సినిమా దగ్గర నుంచి ఎక్కడో పెద్ద డెప్త్ 
చాలా డెప్త్ ఉన్న డైరెక్టర్ అయ్యాను నువ్వు అన్నావు అనుకో వీడు కమెడియన్ నువ్వు నా క్యారెక్టర్ గురించి నా డైరెక్షన్ గురించి నాలో ఉన్న డెప్త్ గురించి మాట్లాడతాడా అనేది లోపల పెట్టుకుని థ్యాంక్ యూ డాడీ అంటాడేమో అని నేను చెప్పేవాడిని కాదు కానీ అప్పుడే కొట్టింది అటువంటి ఒక ఉదాత్తమైనటువంటి దర్శకుడు ఎక్కడో గుండెల్ని పిండి 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 చేయగలిగిన దర్శకుడు తెలియదు ఒక్కొక్క చోట అయితే ప్రకాష్ రాజు నేను ఫేస్ టు ఫేస్ ఇలా మాట్లాడుకుంటూ కూర్చున్నప్పుడు ఆడియన్స్కి ఎందుకు కనెక్ట్ అయ్యారు తెలుసా ప్రభు గుండెలో నుంచి ఒక సన్నటి దారం అలా మనకు తెలియకుండా అలా అవుతున్నట్టు ఉంటుంది పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది ఆ పెయిన్లో ఆ పెయిన్ బా ఇంటిది ఆ అంటున్నట్టు ఉంటుంది పెయిన్ భరించాలని ఉంటుంది ఆ పెయిన్ మనం ఎంజాయ్ చేద్దాం అని ఉంటుంది ఆ భారాన్ని మనం మొయ్యాలనిపిస్తుంది అటువంటి సునిశ్చితమైనటువంటి ఆలోచన చేయగలిగిన అత్యద్భుత అత్యద్భుత దార్శనికుడు మన కృష్ణ ఉత్సవం అందుకనే మీకు రమ్యకృష్ణ క్యారెక్టర్ మనం తీసుకుంటే రమ్యకృష్ణ చెప్పే విధానం తను చూసే విధానం ఎక్కడ నోరెత్తి మాట్లాడకుండా ఉన్న రమ్యకృష్ణ నోర్మోయ్ అని అరుస్తుంటే ఒకసారి పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ ఎప్పుడు కోపం రాని వాళ్ళకి కోపం వస్తే ఎలా ఉంటుందో బస్ట్ అవ్వని వాళ్ళు బరిస్ట్ అయితే ఎట్లాగా విస్ఫోటన జరుగుతుందో అటువంటి క్యారెక్టర్ ఆవిడ చేత చేయించి నట విశ్వరూపం చూపించాడు ప్రకాష్ రాజ్ నట విశ్వరూపం ప్రకాష్ రాజ్ ముఖ్యంగా చివరిలో ఆ కత్తి పట్టుకుని తన కుటుంబం గురించి మాట్లాడుతూ చాలామంది చెప్పారు ప్రకాష్ రాజు ఇంత ముందు చేసిన క్యారెక్టర్లే ఇంత ముందు చేసిన క్యారెక్టర్లే కానీ ఒకసారి ప్రకాష్ రాజ్ గురించి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నా క్యారెక్టరు నేను మీరు బాగా చేయలేదంటే నేను చాలా అద్భుతంగా చేశాను వాళ్ళు చెప్తున్నాను అద్భుతంగా చేశాను అనడం కంటే అద్భుతంగా నా చేత చేయించాడు అతను అక్కడ పెట్టుకుని నేను చాలా గొప్పగా చేశాను అనడం ధర్మం కాదు నా చేత చేయించాడు అలాగే ప్రకాష్ రాజ్ చేత చేయించాడు అలాగే రమ్యకృష్ణ చేత చేయించాడు ది ఫస్ట్ సెంటెన్స్ నేను చెప్పింది కానీ కానీ నేను చెప్పేది ప్రకాష్ రాజ్ బ్రహ్మానందం చేసినటువంటి కామెడీ సీన్స్లో నుంచి మొత్తం నా ఇమేజ్ అంతా పక్కన పెట్టి ఒక ఫ్రెష్ క్యాండిడేట్ని తీసుకొచ్చి ఎలా అయితే చూపించాడో ప్రకాష్ రాజు ఇదే మొట్టమొదటి క్యారెక్టర్ అయి ఉన్నట్టయితే అతని ఇమేజ్ అతని యాక్టింగ్ అంతా చేసింది అదే ప్రకాష్ రాజ్ ఫస్ట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఇదే చేసినట్టయితే వాట్ ఈస్ ప్రకాష్ రాజ్ అది ఆ రకమైనటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి నటన ప్రదర్శించాడు పీక్స్ ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది వాడు యాక్ట్ చేస్తుంది చూసి అబ్బా అనే ఆలోచన కలిగించే విధంగా ప్రకాష్ రాజ్ చేయడం రమ్యకృష్ణ సరే బ్రహ్మానందం నాకు నాకు లక్ ఏంటంటే కామెడీస్ కామెడీ క్యారెక్టర్స్ చేసేవాడు సడన్గా షాక్ ఇదేంటి బ్రహ్మానందం ఇలా చేశాడు ఒకతను ఎంత అందంగా రాశాడంటే ఇదేదో బ్రహ్మానందం చేశాడంటున్నా కానీ బ్రహ్మ ఈ క్యారెక్టర్ బ్రహ్మానందం చేయాలాడు ఎవడో చేశాడా మనం అనుకుంటాం కానీ బ్రహ్మానందంగా చేసింది ఎవడో అంటే బ్రహ్మానందం ఉంటాడులే అలాగే చేశాడు అని అనుకునే అంతటి స్టేజ్లో నేను కానీ నాకు తెలియని సబ్జెక్టులోకి నన్ను తీసుకెళ్ళి నన్ను మెస్మరైజ్ చేసి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలని చూపించినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణ వంశం ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ ఓ పక్కన పెడితే ఇంకా అద్భుతమైన విషయం ఏంటంటే అమ్మాయి శివాత్మిక మేమందరం చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాం శివాత్మిక చేసింది అంతే శివాత్మిక బాగా చేసింది మేమందరం చాలా బాగా యాక్ట్ చేశాం ఎంత దారుణంగా చే అంటే బాగా చేయటం వేరండి బ్రహ్మాండంగా చేయటం వేరు బా ఏం ప్ర ఏం యాక్ట్ చేశాడ్రా ఆ కళ్ళ నీళ్ళు అబ్బ ఏడుస్తున్నప్పుడు ముక్తిని ప్రసాదించరా అని బ్రహ్మానందం అన్నప్పుడు ఆ ప్రకాష్ ఇవన్నీ చెప్పొచ్చు శివాత్మికులు అలా చెప్పడానికి లేదు తను పదిగా అది ఒక ఇద్దరు స్టాల్వర్డ్స్ యాక్టర్స్ ఒక నేషనల్ జాతీయ స్థాయి నటుడు ప్రకాష్ రాజ్ ఇటు ఒక జాతీయ స్థాయి నటి రమ్యకృష్ణని ఆగండి అక్కడ స్టాప్ దే యు సీ మీ వాట్ ఐ ఆమ్ అని చెప్పినట్టు 
వీళ్ళకి వచ్చేసింది అఫర్ట్లెస్గా చేయటం దానికి ఏదో కష్టపడిపోయి వన్ వన్ మినిట్ సార్ ఉండండి అని చెప్పి ఆ డైలాగ్ ఏంటి ఒకసారి చెప్పండి ఇది కాదు ఎంతో మందిని మనం చూస్తుంటాం అక్కడ లోపలికి ఏదో క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళినట్టు ఆలోచించి డిస్టర్బ్ చేయకండి ఆయన మూడ్లో ఉన్నారు అవేం లేదు ఊరికే అలా వచ్చేసి అవును మరి నువ్వు పెద్ద నాగమ్మవు కదా నీ పంతాలు పట్టిపులు ఎక్కువ మర్చిపోయారు నాన్న అంటుంది అంతే అనగానే నేను రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్న ఆ సీన్ చేసేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఈసారి మళ్ళీ చూడండి నన్ను తిడతారు ఏమైనా నీ క్యారెక్టర్ మర్చిపోయి అమ్మాయిని చూస్తున్నావు ఏంటి అంత బాగా యాక్ట్ చేస్తాను ఆ క్యారెక్టర్లోకి వెళ్ళటం అనేది ఈ ఈ దుర్మార్గుడి దగ్గర ఉంది ఏంటంటే చాలామందికి తెలియంది ఇప్పుడో తెలిసింది ఈ మధ్యకాలంలో చాలామందికి తెలియంది నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ సిగరెట్టు అలా కింద పడేసి నలిపేసి మెట్లెక్కుతాడు క్యారవాన్ డైరెక్టర్ గారు వచ్చారు సార్ అంటాడు వాడు ఆ సీన్ను ఏం చెయ్యబోతున్నారో ఆ సీన్ లో ఎలా నటించాలో మా ఇద్దరి మధ్య చిన్న డిస్కషన్ కూడా జరిగింది అక్కడ ఇది అవసరం అంటావా అన్నాను నేను ఆయన ఊరిగిన మనం కూడా మేధావులు అని చెప్పడానికి ఒక చిన్న ట్రైల్ వేసాను దానికి అంటే చేయొచ్చు డాడి కానీ ఇది బాగుంటుంది ఒక నమ్మకం తను ఏం చెప్పాలనుకుంటాడు ఒక నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని తను ప్రొజెక్ట్ చేసేటువంటి విధానం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మొన్న సీన్లో చితిమంట కాలుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఫ్లాష్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయేటండి ఎక్కడ ఎంత మూడే మూడు ఇన్సిడెంట్స్ చెప్తా తను మాట్లాడి ఒకటి మీరేం మాట్లాడుతున్నారు మీకు తెలియదు డాడి మీరు ఏదో డైలాగ్ చెప్దాం అనుకుంటున్నారు కాదు మీకు తెలియదు నోట్ అంటే మాటలు అలా వస్తున్నాయి అంతే అంటాడు అది ఎలా యాక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి అది సుమ్మే మోయి చెప్తాడు ఒకసారి ఆలోచించినప్పుడు మన థాట్ ఉంటుంది మనం ఏదో చెప్పాలనుకుంటాం చెప్పాలనుకుంది కదా డైలాగ్ రాసిస్తే చచ్చిపోయింది రా పిచ్చి తల్లి ఎన్నో మనం ఒకరిని చేస్తున్నారు కళ్ళంటే నీళ్ళు రావట్లేదు ఇంటరా అని చెప్పడమే అది కాదు డైలాగ్ గుర్తుపెట్టుకుని చెప్తున్నాడు అండి వద్దు నీకు తెలియకుండా నీ గుండెల్లో నుంచి ఏం ఏదో సౌండ్ వస్తుంది ఆ సౌండ్ రూపం అది అంటాడు దట్ ఈస్ కృష్ణవంశి అలాగా ఒక ఆర్టిస్ట్ని ప్రవోక్ చేసి వదులుతాడు పందెం కొండు వదిలినట్టు వాడిని అలా వదులుతాడు మా ఇద్దరిని అలా వదిలాడు హాస్పిటల్ కొట్టుకో పందెం కోళ్ళు రంగంలో దిగిన తర్వాత ఏ కోడికున్న సత్తా ఆ కోడి చూపిస్తుంది అక్కడ ప్రకాష్ రాజు ఆల్రెడీ బాదం పప్పు అయ్యి తిని తయారైన కోడి కాబట్టి ఆడ కొంచెం ఒక అడుగు ముందుకున్నాడు తప్పదా కానీ నేను అక్కడ తయారు చేసింది ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైన రీతిలో ఆ డైలాగ్ చెప్పించాడు అక్కడ నేను డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు రెడీ చచ్చిపోయిందిరా కళ్ళంటే నీళ్ళు రావట్లేదు ఇట్లా అని అన్నప్పుడు ఆ లుక్స్లో ఎక్కడ రాజమండ్రి ఎక్కడ కాకినాడ ఎక్కడ విశాఖపట్నం ఎక్కడెక్కడ మేము యాక్ట్ చేసిన ప్లేస్లన్నీ మాకు గుర్తుపెట్టుకుని అవన్నీ బ్రెయిన్లో తిరుగుతున్నప్పుడు వాటన్నిటినీ ఉదకరిస్తూ మాకు బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఇచ్చారు తల బాదుకొని కొట్టుకున్నా కదరా అని చెప్పించేటప్పుడు అది దట్ ఈస్ ఇవాళ వరకు నాకు ఆ డైలాగ్ గుర్తుండి నేను చెప్పగలుగుతున్నానంటే ఎంత నూరి పోసాడు నా కంటే చిన్నోడు పైగా డాడీ అని పిలుస్తాడు గుడికి ఏం నమస్కారం చేయమంటా చలై అది అది స్టామినా ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ ఏమయ్యా ఏంటి ఒక ఇది లేదు ట్రాలీ షాట్ లేదు ఒక క్రెయిన్ లేదు ఒక ఇది లేదు ఏమి లేకుండా ఎలా తీస్తున్నారు కొంచెం ఇటు నుంచి సబ్ మనం ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫేస్లో ఒకసారి నేను అలా ఉంటే ఇలాంటి ఏంటి ఇది లైఫ్ మన వాళ్ళతో పాటు ఆ ఫ్యామిలీతో మనం తిరుగుతుండాలి 
ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు కూడా మనతో పాటు వీళ్ళు వస్తున్నట్టు ఉండాలి అంతే అది ఇందాక మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఎందువల్ల ప్రజలు కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ముందే ఏ రంగం మారుతాడంటే ఆ ఏడుపు సినిమాలు ఏడుపు ఏడుపు అనుకుంటున్నారు ఏడుపు ఈజ్ బెస్ట్ ఎమోషన్ ఎంత అందం అన్ని ఎమోషన్స్ కంటే ఏడుపు ఒక అందమైన ఎమోషన్ చాలామంది తెలుసుకోగలిగితే ఇప్పటి వరకు నువ్వు నాటకాల బోళ్ళని వేసిన వాడు కాబట్టి తెలిసి నాగేంద్ర కుమార్ నీకు సత్యహరి చంద్ర నాటకం చూస్తాం తెల్లవారుదామును మూడున్నర నాలుగు గంటల వరకు చూస్తాం ఎందుకు చూస్తాం అది ఏడుపు అని తెలుసు కదా హరిశ్చంద్ర ఏడుస్తాడని తెలుసు కదా చంద్రమతి ఏడుస్తుందని తెలుసు కదా లోహితాసుడు చచ్చిపోతాడని తెలుసు కదా అయినా వెళ్ళి డబ్బులు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కొని ఆ సినిమా చూస్తాం ఎందుకు చూస్తామంటే ఆ కరుణ రసంలో ఉన్న మాధుర్యం అట్లాంటిది దాన్ని పట్టుకుని చిలికి అందంగా అలా వేసి తోకం ఎక్కడ అటు ఇటు విసక్కుండా చేసినటువంటి మహాదర్శకుడు కృష్ణవంశి ఇదంతా నేను చెప్పిన దానిలో ఆయన గురించి అద్భుతంగా పొగుడుతున్నాడు బ్రహ్మానందం అని మీరు అనుకుంటారేమో నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మీ ప్రశ్నలో అలాంటి డెప్త్ ఉంది కాబట్టి ఆన్సర్ చెప్పాల్సి వస్తుంది ఎందుకు చూస్తారు ప్రజలు ఊరికినే నిర్ణయంతో మొన్న బాగానే ఉందన్నారు అబ్బా చూసిన ప్రతివాడు మీరు గమనించే ఉంటారు ప్రతివాడు బయటికి రాగానే ప్రసాద్ లాభ నుంచి సార్ నాకు ఇద్దరు ఫోన్ అబ్బా అబ్బా అనే సౌండ్ లేకుండా ఫోన్ నేను ఏది రిసీవ్ చేసుకోలేదు ముందు చాలా బాగా చేశారు సార్ బ్రహ్మాండ చేశారు సార్ అబ్బా అబ్బబ్బా బాబోయ్ అదండి మేము చెప్ చెప్పలే అసలు మీరు ఇది అలా మాటలు వెతుక్కునేటువంటి స్థితిలో ఆడియన్స్ని పెట్టాడు కాబట్టి గుండెతో వాళ్ళు సినిమాలు చూస్తున్నారు కళ్ళతో కాదు ఆ గుండెతో చూస్తున్నప్పుడు ప్రతివాడికి తెలియని ఒక అందమైన కనెక్షన్ ఒకటి ఉంటుంది ప్రతివాడికి ఒక కనెక్ట్ అవుతున్నాడు ఎందుకు ఆకేళ సూర్యప్రసాద్ రైటర్ అతను నాతో చెప్పింది ఏంటంటే సార్ మీరు నమ్ముతారో లేదో మా బాబాయ్ ఉంటాడు సార్ మిమ్మల్ని చూస్తుంటే అక్కడ మా బాబాయ్ గుర్తొచ్చారు సార్ ఒకడు మా బాబాయ్ గుర్తొచ్చాడని మా అన్న గుర్తొచ్చాడని మా తమ్ముడు గుర్తొచ్చాడని మా వైఫ్ ఇలా ఉంటుందని మా పిల్లలు గుర్తొచ్చారని ఇలాగా ఒక కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి బంధుత్వాలు బాంధవ్యాలు గుర్తు తెచ్చేటువంటి విధంగా వాళ్ళకి అప్లై చేసుకునేటువంటి విధంగా ఈ సినిమా మనం చూడాలనేటువంటి భావనతో చిత్రీకరించాడు కాబట్టి ఆ సినిమా మనం చూస్తున్నాం ఇన్నిటికీ మించి చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఆ సినిమా మీద ఒక పిచ్చి నమ్మకం పిచ్చి నమ్మకం కృష్ణవంశీ అనే ఒక మహర్ దర్శకుడు ఒక మేధావి ఒక క్రియేటివిటీ ఉన్నవాడు ఆ సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందని మీలాంటి వాళ్ళు అడుగుతుంటే అదే చూస్తున్నా అని సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి స్థితి నుంచి ఇదుకుంటూ బయటకు వచ్చాడు బయటికి రావడం ఒకే ఒక నమ్మకం అతను గాడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బిలీఫ్ కృష్ణవంశీ తను నమ్ముకున్న సినిమా ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిలీఫ్ అనుకున్నాడు అంతే వేసేస్తాను షో తర్వాత సంగతి తర్వాత చూసుకోవచ్చు ఏ మాత్రం తేడా ఉన్నా ఎలా మోసేవాడు తెలుసుగా మీకు ఎందుకు అయ్యాడు సినిమా పైగా ఈ సినిమా ఇంత సినిమా మమ్మల్ని చూడండి అని పిలవడం చచ్చిపోయేవాడు బాబు ఆ బాగుంది చాలా బాగా తీసాడు సినిమా అని చెప్పి చెడిపి ఉండేవాడు అసలు ప్రతి వాళ్ళు ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్తో బయటకు వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క ఉనికిని కూడా మర్చిపోయి ఏ విధంగా మెటఫర్స్తో చెప్పాలి ఎలా ఉత్ప్రేక్షలతో చెప్తే బాగుంటుంది ఎలాంటి ఉపమాలు దీనికి వాడాలి అనేటువంటి ఆలోచనతోటి చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఇంతకంటే అక్షర నేరాజనం ఇంత నేయం కల అది ఈనాడో భగవంతుడు అతనికి ఇచ్చినటువంటి వరం ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్ని ఇంత అద్భుతంగా చిత్రీకరించి మనందరి ముందు ఉంచాడు కాబట్టి ప్రజలందరూ ఇవాళ కాకపోతే కొంచెం ఏ ఉంటుంది ఈ సినిమా అంటే సడన్గా పది బ్రహ్మాండమైన లొకేషన్స్ ఉండవు ఐటమ్ సాంగ్ ఉండదు హీరోయిన్ అదో టైప్లో కనపడదు హీరో ఇంకోలా ఉంటాడు ఎందుకు ఇవన్నీ ఇది దీనికి వెళ్ళి ఆ ఏడుసే బదులు అది ఏదో అక్కడికి వెళ్ళి చూసుకుందామని అనుకునే మైండ్ సెట్తో ఉన్నటువంటి పైగా ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ అండి ఇది కుర్రోళ్ళు ఎవరు ఎక్కరేమో అని నాకు డౌట్ ఎక్కడ పోయింది ఏమన్నా స్టెప్స్ ఎక్కాలా ఏంటి ఏముండదు సినిమా బాగుంటే కుర్రోడు ఏడుస్తాడు కుర్రోడు నవ్వుతాడు కుర్రోడు బాధపడతాడు కుర్రోడు ఆనందిస్తాడు కుర్రోడికి ఒక వయసులో ఉన్నవాడికి వాడికి ఎమోషన్స్ ఉండవా బాధ ఉండదా అమ్మని ఎవడన్నా ఏమైనా తిట్టాడంటే బాధ ఉండదా కూతురు ఏదన్నా మాట నువ్వు ఉండవమ్మా మేము మాట్లాడుతున్నావు కదా ఇక్కడ 
అని కూతురు తల్లిని మందలించినప్పుడు తల్లి బయట పెట్టి చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ బాధపడిన తల్లులు ఉండరా అలా బాధ ఇక్కడ వంశీ ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాలి ఐఎమ్ సారీ కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటాను ఏమో నేను ఎందుకంటానంటే చాలామంది చాలామంది ఈ సినిమా ఏదో ఎవరు వాళ్ళకి ఆ మాత్రం పెద్దవాళ్ళకి జ్ఞానం లేదా ఏదో అన్నారు పిల్లలు ఏదో తిడతారు ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేరా ఇక్కడ దర్శకుడు చూపించినటువంటి ఒక చిన్న అందమైనటువంటి పొర చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలిస్తే వీళ్ళు తప్పడానికి లేదు నా ఇల్లు కొద్దిరే లేచి ఏదో నా పద్యాలు ఏదో నా తెలిసి నేను పాడుకుంటాను ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు ఇంట్లో పద్యాలు పాడుతున్నావు అనుకో వీడేంట్రా బాబు ఇక్కడ చంపేస్తున్నాడు వెళ్ళిపోవా ఇంట్లో నుంచి అని అనడం వాళ్ళ తప్పు వీళ్ళ తప్పు అనేది పక్కన పెడితే వాళ్ళది ఒప్పే వీళ్ళది ఒప్పే ఇలా ఆలోచించడంలో వీళ్ళ తప్పు లేదు వద్దు రా మన ఇల్లు మన కట్టుకున్నాం అయినా సరే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు పిలిపమంటున్నారు కదా అని అనుకోవటంలో తప్పు లేదు ఆ క్యారెక్టర్ని అలా మలిచాడు తెల్లవారుదామని వచ్చి పడుకున్నారు వాళ్ళు నిద్రలు పట్టలేదు వీళ్ళ పద్యాలు ఏంట్రా బాబు వాళ్ళ వైపు అనసూయ కరెక్టే ఆదర్శ కరెక్టే ఇక్కడ చక్రపాణి కరెక్టే రాఘవరావు కరెక్టే కూతురు ఏదో పొరపాటున జారింది దారి నేను తప్పైపోయిందమ్మా నన్ను క్షమించు నేను ఇంకెప్పుడు అట్లా చేయను నేను పొరపాటు అయిపోయింది అని చెప్పినా సరే మరీ మూర్ఖంగా వెళ్ళిపోతారండి అది ఆ గుండె లోతుల్లో నుంచి ఒకసారి తొంగి చూస్తే వినపడి కనపడే బాధ అది వాళ్ళ ఆ మాట అన్నప్పుడు అక్కడికి తీసుకెళ్లి కూతురు కూడా కొడుకు కింద లెక్కేగా మా దగ్గరకు వచ్చి ఉండరా అన్నప్పుడు మాట కాదని లేక అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అటువంటి కూతురు ఆ మాట అంటే ఏ తండ్రి భరించగలడు ఇంతమందిని పోషించిన వాడు తన కూతుర్ని మనవల్ని మా అమ్మరా మా అమ్మ పుట్టింది అని దాన్ని చూసుకొని మురిసిపోయే తండ్రి అది సహజంగా అనవచ్చు పొరపాటున అనవచ్చు ఇంకొక రకంగా కానవచ్చు బట్ దట్ టెర్మినాలజీ ద టర్మ్స్ వాట్ షీ హ్యాస్ యూజ్డ్ అవి బాణాలా గుచ్చుకుంటాయి కదా వీడు బాధపడటం తప్పలేదు వద్దమ్మా రేపొద్దున ఇంకోసారి ఇంకోటిదరు ఎందుకు వచ్చింది మన బతుకు ఏదో మన బతుకుదాం అని అక్కడి నుంచి ఆ చీకటి ఫోకస్లో వాళ్ళిద్దరిని నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్తుంటే అది కదా లైఫ్ అక్కడి నుంచి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఏ క్యారెక్టర్కి బ్రహ్మానందం చక్రపాణి క్యారెక్టర్ వాడేంటి అడేదో నాటకాలు నాటకాలు ఫ్రెండ్స్ తాగుతాం ఏదో తిరుగుతాం ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా డీల్ చేసే ఇష్టం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏంటంటే నేను బా అదే ఆ తలుపు తీసినప్పుడు మీరు కొట్టారు సార్ అద్భుతంగా ఉంది సార్ ఆ సీన్ నిజమే కానీ ప్రకాష్ రాజ్ దెబ్బతిన్న తర్వాత సైలెంట్గా ఊరుకున్నాడు ఏంట్రా కొడతావేంటి కొడతావేంటి నాకు తెలీదా రావాలని నాకున్న బాధలు నాకున్నాయి అనొచ్చు స్నేహితుడి మీద ప్రేమ స్నేహం యొక్క విలువ వాడికి ఏం తెలుసు పాపం తాగేస్తున్నాడు పట్టించుకోలేదు రే నాకున్న బాధలు నాకున్నాయి రా ఈ బాధల్లో పడి మర్చిపోయాను రా కుట్టినప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వాలా దెబ్బ తిన్నప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వాలా చె నువ్వు ఒక మనిషివరా నువ్వు చెత్త నటుడువే కాదురా మనిషికి ఒక కూడా నీచుడువురా అని తిట్టినప్పుడు వాడిని అలా చూసి స్నేహంతో వాడిని గుండెల్లో పెట్టుకున్నాడు తప్ప ఒక్క మాట లేదు అది వాడు చిత్రీకరించిన తీరు ఆ తర్వాత వీడు ఇలా తిట్టిన తర్వాత వెంటనే ఇతను రియాక్ట్ అయిపోయి వాడు ఆ మాట నన్ను క్షమించరా నేను ఇలాగ రాలేకపోయానంటే గట్టిగా కుట్టాను సరే రా బాధలు ఏదో అనేసాను అంతటి స్నేహం ఉన్నాయి అంతటి చక్కగా ట్యాలీ చేసి దాన్ని డీల్ చేసినటువంటి విధానం ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ అద్భుతమైనటువంటి చిత్రీకరణ చేసి ఒక బేలూరు శిల్పంలాగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశాడు మన కృష్ణవంశ శిల్పి కృష్ణవంశ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందులో క్యారెక్టర్స్ ఏం లేదు అది కూడా డైరెక్టర్ ఎందుకంటే మా ఇద్దరి మధ్య ఆ సంఘర్షణ ఆ డిస్కషన్ జరిగింది కూడా కావాలంటే ఆయన అడగండి అంత తర్వాత ఆపేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటావు వంశీ ఆపేస్తే చచ్చిపోయాడు అనుకుంటారు అంతేగా ఆపేయడం కరెక్టే డాడీ 
చచ్చిపోయాడు అయ్యయ్యో చచ్చిపోయాడే అనుకోండి అక్కడ అమెరికాలో కర్ణుడు దుర్యోధనుడికి మధ్య జరిగినటువంటి ఆ సంవాదాన్ని మనం గుర్తు చేయటం వరకే ఆ ఎపిసోడ్ వరకే ఆ చప్పట్లు 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 రా అన్నప్పుడు దగదగ్గాయమాన మణిగన రాజముకుట రాణి ఇది రాజా రాజేశ్వర సుయోధన సార్వభౌమ సరా ఘాతాలతో ఛిద్రమై ఇది అడేలా చెప్తాను ఒకసారి దగదగ్గాయమాన రాజముకుట సువర్ణ మణిగన రాజ రాజేశ్వర సుయోధన సార్వభౌమ సరా ఘాతాలతో ఛిద్రమై కూపిరి ఆవిరై దిగంతాల సరిహద్దులు చెరిపోతున్న వేళ అఖండ భారత సామ్రాజ్యాన్ని కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో ఇస్తానని శుష్క వాగ్దానాలు చేసిన ఈ దౌర్భాగ్యుడికి కడసారి దర్శనం కల్పిస్తున్నావా నా దైవ స్వరూపము సుయోధన అంటాడు అన్నప్పుడు నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ డైలాగ్ అది ఒక్కొక్క క్యారెక్టరు అక్కడ వరకు వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరిగినటువంటి సంభాషణ నేను కాదు చేసింది ఇది రాధేయ అంటాడు క్షమించవలసింది నేను కాదు రాధేయ అన్నాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఇంత అసలు ఆ తాటే చాలా గొప్పది ఇందులో రెండు పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఆయన కొండవీటి వెంకటకు ఒకరికి వదిలేసినటువంటి సీన్ ఆ దృశ్యాన్ని వాళ్ళు వదిలేసి ఊరుకుంటే వీళ్ళు పట్టుకోవడం ఏంటి పట్టుకుని దాన్ని దీని కింద మార్చి ఒక అద్భుతంగా చెప్పాలని అసలు దుర్యోధనుడు దగ్గరికి వెళ్ళి అది కర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళి దుర్యోధనుడు అడుగుతున్నప్పుడే ఒక రకమైన గుండెని పిండేసిన బాధ ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న దగ్గరికి వస్తున్నా అది తను అడిగింది ఏంటంటే అమెరికాలో జరిగినటువంటి సంఘటన గురించి చెప్పాడు అద్భుతమైన సంఘటన చెప్పాడు అది అంతటితో అయిపోయింది కమ్ టు ది హిజ్ లైఫ్ ఆ డైలాగ్ చెప్పి చచ్చిపోతే ఉంది వాట్ ఈస్ హిజ్ లైఫ్ వాడు అక్కడ పడుకుని ఉన్నాడు చావటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నన్ను చంపేరా అంటున్నాడు అందులో అప్పటికి ఏరా ఏంటి ఏమంటాడు డాక్టరు అని అతి సు అక్కడ కూడా ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే గుర్తొస్తున్నాయి ఒక్కొక్కటి చెప్పిన మాట రెడీ చల్లగా నవ్వాలి రెడీ అన్నాడు చల్లగా నవ్వు ఎట్లా ఉంటుంది ఏమన్నా మీడియము చల్లగా ఓవెల్లో పెడతావా నవ్వుని కుదరదుగా అయినా అదేదో అన్నాడు మనం దానికి ఎంతవరకు న్యాయం చేకూర్చగలం ఈ కైండ్లీ సీది ఫిలిం వన్స్ అగైన్ అక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక లాఫ్ కాదు అది సంతృప్తి కాదు చచ్చిపోతున్నన్న బాధ కాదు ఏది కాదు ఒక హలో కాబట్టి అంతటి భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లో నవ్వుతూ ప్రాణం వదిలేసినటువంటి కండిషన్ రావాలంటే ఇవన్నీ చూపించాలంటే అక్కడ చచ్చిపోతే లేదు అక్కడ చచ్చిపోవటం ఏముంది చచ్చిపోతాడు ప్రతి సినిమాలో అంత డైలాగ్ చెప్పిన తర్వాత చచ్చిపోతే ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందా నన్ను వచ్చావా మిత్రమా అని చచ్చిపోవటం ఉండేది కామన్ ఎండింగ్ ఈస్ నాట్ ఎ కామన్ డైరెక్టర్ విడ్ సంథింగ్ ఎల్స్ వాడి దగ్గర ఏదో ఉంది ఏదో మ్యాజిక్ ఉంది ఉంది కాబట్టి ఏదో మ్యాజిక్ చేయాలి ఇక్కడ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది ఎన్ని రాత్రులు ఎన్ని సిగరెట్లు ఎంత మందు ఎంత ముందు చూపు నువ్వెందు చెప్పట కొడుతున్నావు అంటే ఇంటి ఖర్చు చేసాడు ఇంత బ్రెయిన్కి పదును పెట్టి దాన్ని అక్కడ ఇలా చూపించాలి కాబట్టి అది అంతటితో ఆగకూడదు వాళ్ళు అలాంటి సీన్ మనం చేసావరా చప్పట్లు కొట్టారా అని గుర్తు తెచ్చుకున్నటువంటి ఆ ఇన్సిడెంట్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడు అపరిమితమైనటువంటి ఆనందాన్ని వాళ్ళు పొందారు ఆ ఆనందం యొక్క పరాకాష్టే నవ్వు లేకపోతే అప్పుడు ఒకసారి ఇలా లేచి ఎంత గొప్పగా చేసేవారు అనొచ్చు 
పక్క 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 నవ్వుతున్నారు ఒక నటుడికి ఆ చప్పట్లే కదా ఆకలికి ఉన్న కళాజీవికి పంచభక్ష పరమాణాలు ఆ ఉత్సాహ ప్రకటనే కదరా కళాకారుణ్ణి వెర్రెత్తింపచేసే ఏకైక సంఘటన ఆ చప్పట్ల ముందు కరిగిపోకుండా ఎలారా నిలబడ్డం అంటాడు కీర్తిశేషుల మురారి కాబట్టి అటువంటి దాన్ని తీసుకుని ఆ నవ్వుల్ని పండించాడు అక్కడ ఆ తర్వాత లైఫ్లోకి దింపాడు అందువల్లే మనకి కొంచెం ఎందుకు ఎక్స్టెన్షన్ అయిపోయింది కదా అయిపోయింది కదా కంపిస్తే బాగుండు అనేటువంటిది అది అది కరెక్ట్ థాట్ ఐ డోంట్ ఫైండ్ ఫాల్ట్ విత్ దట్ అదేంటంటే అలా తీశాడు అనేవాళ్ళు వాడికేం తెలియదండి అలా అని ఉంటాడు అని అంటానికి వీల్లేదు అది నైంటీ ఫైవ్ ఆర్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ విల్ థింక్ లైక్ దట్ బట్ డైరెక్టర్స్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈజ్ టు మేక్ అనదర్ టెన్ పర్సెంట్ ఆడియన్స్ ఈ కైండ్లీ థింక్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్సో అని చెప్పాడు నువ్వు ఇంకేం అడుగుతాడు అండి ఎన్నిసార్లు అని తిట్టమంటారు మా అబ్బాయిని అది 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 చెప్తున్నా అక్కడ కూడా జరిగింది ఒక ఇన్సిడెంట్ అక్కడ కూడా జరిగింది నేను ఐఎమ్ నాట్ ఇందులో ఏం చేయను నా కర్మ అతను పొగడాల్సి వస్తుంది ఎంత దొంగ అంటే మొట్టమొదట జరుగుతుంది కదా ప్రభు చీలా పెట్టి రాఘవరావు అని నాకు ఇన్ని కష్టాలు పడి నేను తెచ్చాను అన్నప్పుడు ఆ సీన్లో డైరీ మొట్టమొదటి నువ్వు కనబడతావు స్క్రీన్ మీద ఇక్కడ అసలు భౌతవ్యం తేలిపోతుంది వాడిని ఆ స్క్రీన్ మీద అలా చూడగానే ఏ అన్నాను నువ్వు ఏమైపోయింది క్యారెక్టర్ మొత్తం నాశనం అది అవ్వకుండా చూసుకోవటానికి ఈ విషయంలో నన్ను నేను కూడా జబ్బదరుచుకుంటా నేను ఇలా నిలబడి ఉన్నాను తప్ప ఇలా కానీ ఇలా కానీ వాడు మాట్లాడుతున్నప్పుడు అని కానీ పక్క వాడితో కానీ నేను మాట్లాడుతుంటే వినాయకన్ ఎవరు అవుతున్నాడు అన్నాను నాకు నా రొటీన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు వాడు అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నాడు అది చూసి అన్నాను నువ్వు నవ్వే ఆ క్యారెక్టర్ అలాగ అక్కడ ముందు చిన్న ఈ దిన్నర్ పొలం మీద యూరియా చదువుతా చూడు అలా చల్లేసి వదిలేసాడు అందరూ అలా ఉన్నారు అంతే ఏంటి బ్రహ్మాండం గాడు నువ్వు డిఫరెంట్గా ఉన్నాడు మాట్లాడే సైలెంట్గా ఉన్నాడు నెల నిలబెట్టాడు ఏంటి డైరెక్టరు ఏంటి అనే ప్రశ్నలన్నిటికీ వాళ్లే ప్రశ్నలు వేసుకుని వాళ్లే సమాధానాలు చెప్పుకున్నారు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఏంట్రా వచ్చిన ఆకడు ఏంటి ఆటలు వేస్తారా అక్కడ ఏమి చేస్తున్నావు ఇక్కడ బాబా గొప్ప నాటకం ఆడుతున్నారు రా ఇటు అనేది అలా నెమ్మదిగా జుట్టు పట్టుకొని అలా 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 ఈడ్చుకొచ్చేసి దాన్ని వాడిని నెమ్మదిగా ఒక నదిలోకి ఒక సముద్రంలోకి తీసుకెళ్ళి సుడిగుండంలో అలా తిప్పి పైకి లేపి చంపే సాతో పడేసి నా క్యారెక్టర్ ఒకటి నెక్స్ట్ నువ్వు అడిగవు తలుపు తీయగానే అని తలుపు తీసినప్పుడు ఒక్క అప్పటికి నాకు కొంచెం క్యారెక్టర్ ఎక్కింది లోపలికి ఆడు వచ్చి ఇన్ని అసలు పైగా లోపలికి వెళ్ళగానే ఎండిపోయిన చెట్లు ఎండ మిరపకాయలు లోపలికి ఒప్పించి ఒక డిజర్ట్ లాగా అది ఎలా ఉంది ఈ ఈ గడ్డం నిజానికి మిగతా నేను క్యారెక్టర్ ఎలా చేశాను మీరు అప్రిషియేట్ చేయపోయిన చేయపోయిన ఎప్పుడు ఒకే సైజులో ఉండేది గడ్డం అది వీళ్ళకేంటంటే మామూలుగా ఈ స్టేజ్ ఆర్టిస్టులకి ట్రిమ్గా అందంగా ఉన్నంత వరకు పెద్ద ఫ్లర్ వేసి అంటే ఒక చిన్న లైఫ్ని ఈజీగా తీసుకునే పద్ధతులు ఉంటాయి దానిలో బాగా తాగేసి అక్కడ అరేంజ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు అక్కడ మందు బాటిల్స్ అయ్యి జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు తాగేసి ఎవడు పట్టించుకోకుండా ఒక బేకార్ కండిషన్లో ఉన్నాడు ఎలా ఉంటాడు తాగేసి కళ్ళు ఎర్రగా అయిపోయి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది వచ్చి నేను రా రాఘవరా అని రాఘవరా తెలుసు రాఘవరావు అక్కడ ఎవడు వెళ్ళిపోదు ఇప్పుడు వచ్చాడు అనేది లోపల బుడికిపోతుంది అక్కడి నుంచి చూడగానే పళ్ళు మరి కొట్టితే తప్ప ఆడియన్స్ సాటిస్ఫై అవరు ఆడియన్స్ సాటిస్ఫై అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టారు 
వాడు కొత్తగానే అరే దా ఎలా కొట్టాడు అనుకోలా బా ఏం కొట్టాడు నిజమే కదా అని అక్కడ జస్టిఫికేషన్ చేశాడు ఇలాంటి దుర్మార్గాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తి మిస్టర్ కృష్ణవంశీ కాబట్టి మనం యాతావాత చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైన సినిమా రంగం మార్తాండ ఒక అద్భుతమైనటువంటి దర్శకుడు కృష్ణవంశీ అద్భుతమైనటువంటి నటులు ప్రకాష్ రాజ్ రమ్యకృష్ణ అది మీరా నేనంటే బాగుంటుంది కాబట్టి ఆదిగా కలిగినటువంటి ఇప్పుడే యు కెన్ క్రిటిసైజ్ అండ్ ఓల్డ్ మ్యాన్ బికాస్ యు నో వాట్ హీస్ బ్రహ్మానందం ఏంటో రమ్యకృష్ణ ఏంటో లేకపోతే కృష్ణవంశీ ఏంటో ఓ ప్రకాష్ రాజ్ ఏంటో అందరికీ తెలుసు డోంట్ క్రిటిసైజ్ అండ్ యంగ్ మ్యాన్ బికాస్ యూ డోంట్ నో వాట్ హీ విల్ బీ రేపు పొద్దున రాహుల్ సిఫుల్ గంజీ అక్కడ పాట పాడతాడు అనుకున్నావా రేపు పొద్దున శివాత్మిక ఏ స్టేజ్లో వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ ఎటువంటి అవార్డ్స్ తీసుకుంటుందో మనకు తెలుసా అందువల్ల వాళ్ళని కూడా గౌరవించటం నేర్చుకోండి ఆన్ లొకేషన్స్లో అప్రిషియేషన్స్ అండి అంటే బాగుంది ఆన్ లొకేషన్ లొకేషన్లో అప్రిషియేషన్ దక్కేది కానండి ఫుడ్ కూడా పెట్టలేదు సార్ మూర్ఖు దుర్మార్గుడు ఎంత దుర్మార్గుడు అంటే ఎంత తింటాం ఒక షాట్లో చేయాలని అడిగి ఇదని చెప్పి నాలుగు పేజీలు పేపర్ ఇచ్చేసి రెండున్నర నిమిషాలు ఏక షాట్లో చేయాలని చెప్తున్నప్పుడు కూర్చుని రుచులు ఇది బాగాలేదురా ఇక్కడ చికెన్ తేలేదా అని ఎక్కడంటాం రుచులు దోసం పంచు పొనాడి తిన్న అన్నాడు ఎవరు శ్రీనాథుడు అదే జొన్న కూడు జొన్నంబలి జొన్న కలి జొన్నలు తప్ప మరి సన్నలు సున్న సుమి పన్నుగ ఈ పలనాటి సీమ ప్రజలందరికీ నేను పాపం పల్నాడులో తిరిగినప్పుడు బాధపడ్డాడు అలాగా అలాంటి వాడు కాకుండా హేమపాత్రాన్న మెవ్వాని పంక్తి కలదు అన్నాడు శ్రీనాథు శ్రీనాథుడు బతుకు బతికాడు హేమపాత్రాన్న బంగారు పళ్ళాల్లో తిన్నవాడు ఇక్కడికి వచ్చి ఇట్లాంటి డైలాగ్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోయినప్పుడు దానిలో రుచి ఏం తెలుసుకుందామని ఉంటుంది వద్దులేవా ఏ ఇప్పుడు భోజనం చేయమంటావా మా తెలిదా అడిగినప్పుడు పెట్టు మరి చెప్పండి సార్ డైలాగ్ ఏంటది రాజేంద్ర రాజేంద్ర అని నేను చెప్పడం ఆకేళ శివప్రసాదిని గురువు గారు ఇక్కడ కొంచెం తప్పు పోయిందండి పోయింది లేవా నువ్వు అంటే ఇప్పుడు పాత రోజుల్లో మ్యాచ్ తారు మనం ఒప్ప చెప్పేటప్పుడు తప్పు పోతే ఆ కరెక్ట్ చేస్తారు చూడు ఆ రోజుల్లాగా గుట్టు తెచ్చుకుని ఆల్మోస్ట్ అక్కడ అంత కష్టపడి ఆ డైలాగ్ మొత్తం ఇంత మిస్టేక్ కూడా లేకుండా పూర్తిగా అమ్మయ్య ఇప్పుడు బాణాలతో యుద్ధానికి వెళ్తున్నానని వచ్చాను ఎదురుగా ఉన్నవాడు అవశ్యం గెలుతు మనంగా రాదు వచ్చినవాడు పలుకునుడు అని వచ్చినవాడు ఎవడు అక్కడ సింహం అలాగా ఆకలికి ఉన్న పులి సింహం అలా కూర్చొని ఉన్నాడు వాడు అక్కడ ఏమాత్రం దొరికినా జస్ట్ అట్లా చప్పరి చేతలు పడేస్తాడు ఆడుతూ దీకోరాలి పైగా పాపం డైరెక్టర్ చెప్పడంలో కూడా ఒక అర్థం ఉంది ఏంటంటే ఆ డైలాగ్ అయిన తర్వాత నిజమైన రంగం మార్తాడవు నువ్వు రా కాలం నన్ను వరించింది నిన్ను కాలుతో తగ్గింది అంటాడు ఆ డైలాగ్కి సరిపడా నేను యాడ్ చేయాలి అక్కడ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి నువ్వు శుభ్రంగా తిని పడుకొని లేచి వచ్చి డైలాగ్ ఏడు చెప్పు అన్నారనుకో చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది అది అందువల్ల అతనికి అది తెలుసు దిగి అది సింగిల్ టెక్ చేస్తే బాగుంటుంది అది అని వెళ్ళిపోయాడు ఎందుకు బాగుండదు అది ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్నకు వస్తున్నారు ఇంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎందుకు చెప్పారంటే వచ్చి పడుకొని చేసిన తర్వాత సింగిల్ టే నా జీవితంలో నేను ఇందాకనే మామూలుగా అన్ని సినిమాలోకి ఎత్తు ఈ సినిమా నాకు నేను ఎందుకండి నేను మామూలుగా మీకు తెలుసు ఏదో సినిమాలోకి రాగానే సీన్లు ఏమైనా చెప్పు అయితే అయితే మా తెలుదా ఆ సల్లె చెప్పేవాళ్ళ బా ఎల్లో ఇట్లా అంటాం అలవాటు అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి అలవాటు అయిపోయి దీని దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని చేయాల్సిన భయంకరమైన అక్కడ అతనితో డైలాగ్ చెప్తున్నప్పుడు అయిపోయింది ఒక టేక్ అయింది నాకెక్కడ ఏదన్నా దరిద్రం ఏంటంటే తను ఏం ఆలోచిస్తున్నాడో మనకు అర్థమైపోతుంది డైరెక్టర్ మొహం చూస్తే ఇంకా లాభం లేదు ఇక్కడ ఏం చెప్పలేడు అనుకునే స్థితికి వెళ్తున్నానా అనే భయంతో ఫస్ట్ టేక్ ఫస్ట్ టేక్ స్టార్ట్ సౌండ్ యాక్షన్ అవనికి వెలుగులు పంచే ఆదిత్యుడు అంధకారం 
అని ఆ బూట్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి ఆదిత్యుడు గురించి ఒకసారి కుంతీదేవి గురించి ఒకసారి ద్రోణాచార్యుడు ఇంతమంది ఇంతమంది చేసినటువంటి తప్పుదాల వల్ల నీకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నిలబెట్టుకోలేకపోయాను ఇప్పుడు ఇలా చెప్తున్నా 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 ఇలా ఇలా వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్నాడు ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చున్న తర్వాత చెప్పా ముక్తిని ప్రసాదిస్తావా ఆడుకు రియాక్షన్ ఆ తర్వాత ఇలా పెట్టి నమస్కారం చేసి వెనక్కి దీన్ని పడిపోయిన తర్వాత అతను వచ్చి నా చేతులు రెండు తీసి ఇలా పెట్టేసి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఖట్ అన్నాడు ఓకే అని అడుగుతాను అని ఓకే అంటాం గొప్ప కాదు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్నాను డైరెక్టర్గా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నాకు తెలియకుండా నేను ఓకే చూపించాను డాడీ ఒకటి ఇది ఒక ఎత్తు అయితే ప్రకాష్ రాజ్ అన్నాడు అదే ఏమన్నా మీరు చేసేటప్పుడు ఎలాంటి ప్రశంసలు పొందారని అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ప్రకాష్ రాజ్ అన్నాడు రే కృష్ణ ఇది వన్ మోర్ అన్న నేనే చంపేస్తాను ఎవరో కాదు నేను చంపేస్తాను ఏంటి అది అదే అప్పుడు ఇప్పుడు కృష్ణవంశీ గొప్పవాడు అని చెప్పడానికి గొప్ప దర్శకుడు కాదు గొప్ప మానవీయ కోణం దాగింది అతనిలో ఏంటి అంటే చెప్తున్నాను నేను డాడీ నేను నాకు చెప్తున్నావు అద్భుతంగా వస్తుంది అబ్బా ఏం చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే టూ మినిట్స్ డైలాగ్ అది అటే స్టెచ్ చెప్తున్నాడు మర్చిపోకూడదు ఎక్స్ప్రెషన్ మిస్ అవ్వకూడదు ఆడు దానికి రియాక్షన్ ఇవ్వాలి ఎదుటి మనిషితో ఢీకొంటున్నావు అనేది అన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని చెప్తున్నావు 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 లాస్ట్లో అలా వెనక్కి పడిపోయి చేతులు ఇలా పెట్టుకున్నప్పుడు భయమేసింది డాడీ ఎక్కడన్నా క్యాట్ అంటావేమో అబ్బా అంటావేమో తప్పు చెప్తావేమో అని మానసిక సంఘర్షణకు గురయ్యాడు అప్పుడు అయిపోయింది ఓకే అన్నప్పుడు నేను ఆ టెన్షన్ భరించలేకపోయాను డాడీ అన్నాడు అది కదా ఒక ఆర్టిస్ట్ యొక్క ప్రసవ వేదన్ని గమనించిన డైరెక్టర్ తను సీరియస్ మ్యాటర్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు విద్యావా అక్కడ దగ్గావా ఇవన్నీ చాలా ఉంటాయి ఎందుకై పర్లేదు ముందుగా అందరికీ నమస్కారం మంచి సినిమా తీస్తే ఆడియన్స్ డెఫినెట్గా చూస్తారనే గొప్ప నమ్మకంతో ఆడియన్స్ మీద నమ్మకంతో ఫస్ట్ నుంచి నేను సినిమాలు తీస్తున్నాను ఈ సినిమాకి ఇంకా ఇలాంటి సినిమా డెఫినెట్గా ఆదరిస్తారని చెప్పి ఆ నమ్మకంతో దాని మీద కసేపు సైలెంట్గా ఉండరా ఆ నమ్మకాన్ని నాతో పాటు సినిమా చూడకుండా సినిమా ఏం తెలియకుండా ఎంతో నమ్మకం పెట్టిన ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ శంకర్ రెడ్డి గారు అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కాలిఫ్ మధు ఆ తర్వాత ఇలాంటి సినిమాని ఫైనల్ కాపీ చూసి ఇది బాగుంది సార్ మనం డెఫినెట్గా చేద్దామని చేసిన మైత్రి ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞత అభివందనాలు సెకండ్ ఈ సినిమా స్టార్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ నుంచి కూడా తమ సొంత సినిమా లాగా నేను ఎవరిని ఏమి అడగకపోయినా మీడియా విపరీతంగా హెల్ప్ చేసింది వరల్డ్ వరకు హెల్ప్ చేస్తూనే ఉంది మీ అందరికీ కూడా చాలా 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 థ్యాంక్ యూ దాని తర్వాత మీరు ఏదైనా అడిగితే చెప్తాను అంటే కాదు ఇప్పుడు బ్రహ్మానందం గారు ఇంత ఇంతసేపు మాట్లాడడం మీడియా ఇన్ని చెప్పగలడు ఇన్ని చేయగలడు ఆయన ఈ సినిమా ఈ క్యారెక్టర్ డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఆయన ఉండటం అదృష్టం ఆయన దొరకటం అదృష్టం ఆయన మనకి ఇంత ప్రాక్సిమిటీ నాకు నేను అస్టిన్ థియేటర్కి ఉన్నప్పటి నుంచి ఒక చను ఆయన దగ్గర ఉండటం డాడీ డాడీ అని తిరుగుతాం దానికి ఆయన ఇప్పుడు ఇదే క్యారెక్టర్ ఇంకెవరన్నా చెప్తే నా వేసి వెళ్ళిపోమా అని కాకుటి ఇచ్చి పంపించావు యాక్చువల్గా డెఫినెట్గా చేసి వచ్చినాడు ఆయన నా మీద పెట్టిన నమ్మకం ప్రకాష్ మీద పెట్టుకున్న నమ్మకం ప్రకాష్ మీద ఉన్న గౌరవం ఇప్పుడు ఇంత మనకు ఇంత మహానటుడు అని తెలిసిన తర్వాత కూడా ప్రకాష్ని అంత పోగుతున్నాడు చూడండి మిగతా వాళ్ళందరినీ ఆ మానవత్వ లక్షణాలు చూసి ఆ నాలెడ్జ్ చూసి ఆ కెపాసిటీ చూసి ఊరికినే అమ్మాయికి మనం అయితే బ్రహ్మానందం గారిని వాడుకుందామనో బ్రహ్మానందం గారికి ఏదో మనం చేసేస్తున్నామో చేసింది కాదు చాలా చాలా క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్తుంది అని తెలుసు వాళ్ళందరికీ ఆల్టర్నేటివ్గా బ్రహ్మానందం గారు ఉన్నారు ఉన్నారు మనకు బ్రిలియంట్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు నాజర్ గారు కానీ కనికల్ బర్ణి గారు కానీ 
ఒక స్టేజ్లో ధైర్యం చేసి కొడితే కొట్టాడని మోహన్ బాబు గారి దగ్గర కూడా వెళ్దాం అక్క అడుగుదామని అలాగా సత్యరాజ్ గారు పార్థిపన్ గారు దేవరాజు కన్నడ ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా నాలుగైదు పేర్లు ఉన్నాయి మన మురళి శర్మ గారు ఆశీష్ విద్యార్థి ఒక మాట అన్నారు ఇది లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూస్ లో అంటే బ్రహ్మానందం గారు ఈ క్యాటర్ ఇంత మందిని అనుకున్నాము కానీ ఏదో మ్యాజిక్ జరగాలి ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ నాకు కూడా ఒక టెన్షన్ ఉండాలి టెన్షన్ భయం ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటాం అదే వీళ్ళందరూ మంచి యాక్టర్లే బట్ సమ్ మ్యాజిక్ మోర్ నీడెడ్ దీనికి అది ఒక సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి ఎలిమెంట్ తెలుగులో నట సామ్రాట్ అప్పుడే ఉన్నాడు ఆల్టర్నేట్ లేదు టచ్ చేయకూడదు మన ఆటల దగ్గర కానీ ఫస్ట్ పేరు వినగానే బ్యాటప్ చేసాం ఇది వేరే టైట్ కాదు కాదు రీఇన్వెంట్ చేయడం కాదు ఇంత బలమైన ఇమేజ్ ఎందుకు వచ్చింది ఆయనకి నవ్వించగలరు కాబట్టి ఎవరిని చూస్తే మనం సంతోషం పడతాం అదే డాడీని అడుగుతూ ఉంటాం ఎప్పుడూ మీ నాన్నకి అసలు ఎలాగ ఐడియా వచ్చింది అది నీ పేరు బ్రహ్మానందం పెట్టాలని మహానుభావుడు ఎలా ఊహించాడు ఎలా చెప్పగలిగాడు అదే నిజమండి ఒక మనిషి చేసే జీవితానికి సంబంధించిన ఒక టైట్లు అతని పేరు కింద ఎలా పెట్టగలరు ఎక్కడైనా చూసాం అసలు మనం చూడు ఆసు ఇప్పుడు గబుక్ హరిశ్చంద్రుడు రోహితాసుడు అంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఒక విజ్ఞాన కని అంటాం ఆసుగా సంస్కృతి చెప్పగలరు ఆస్ ఆసుగా తెలుగు పురాణాలని చెప్పగలరు కావ్యాలు చెప్పగలరు ఫిలాసఫీ చెప్పగలరు అంతే స్పీడ్గా మిమిక్రీ చేయగలరు అంతే ఫాస్ట్గా బొమ్మలు వేయగలరు ఇన్ని మల్టీ టాలెంట్స్ ఉండి నవ్వించగలుగుతున్నారంటే ఆయనలోనే అణు అణువు అందరికీ టచ్ అవుతుంది అందరికీ బ్రహ్మాండ గారు అనగానే ఒక ఆనందం వస్తుంది అంటేనే కనెక్ట్ ఉంది ఆయన ఆయన మనం నవ్విస్తాడు కాబట్టి ఆయన కాదు అంతకు మించి వెళ్తున్నాడు ఆయన నలభై సంవత్సరాలుగా తెలుగు సంస్కృతి అంటే ఆయన పాట తెలుగుకు పాట మన జాతికి పాట సో అందుకని ఈజీ ఇంకా డెసిషన్ ఓన్లీ థింగ్ ఇప్పుడు దానికి పైగా ఎక్స్ట్రా క్వాలిటీస్ ఏమున్నాయి తెలుగు పెర్ఫార్మెన్స్ ఒక కన్విన్సింగ్ ఎబిలిటీ మి దాంట్లోకి మిక్స్ అయిపోతారు స్క్రీన్లో అండ్ ఎక్కడున్నా సరే ఆయన మీద ఉంటుంది మన అటెన్షన్ ఆరా ఉంది నేను ఒక పాత క్వశ్చన్ కాదు కొత్త పర్సెప్షన్ కాదు ఒరిజినల్ పర్సెప్షన్ మన అందరం సూపర్ఫిషియల్గా చూస్తున్నాం నవ్విస్తాడంటే నవ్విస్తాడు అని బ్రాండ్ వేసేస్తాం కాదు నవ్వి ఎందుకు నవ్విస్తాడు ఎలా నవ్వించగలుగుతున్నాడు నేను ఎందుకు నవ్వుతున్నాను నేను ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతున్నాను నేను ఎందుకు తర్వాత కూడా సినిమా చూడనప్పుడు కూడా ఎలాగ కనెక్ట్ అయ్యి నాకు ఒక హ్యాపీనెస్ వస్తుంది లాగు అదే అంటే కొత్త పరిసెప్షన్ ఇవ్వట్లేదు అంటున్నా ఉన్న పరిసెప్షన్ మనం చూడట్లేదు ఆ ఫేస్ని మనం చూడట్లేదు ఆ ఫేస్ని మనం చూడట్లేదు మా నాన్నల కథ అనే ఫస్ట్ వేసా సినిమా టైటిల్ ఫస్ట్ మన అమ్మ నాన్నల కథ తర్వాత రంగమార్తమ్మ వేసా సినిమాలో జనరల్ క్యాప్షన్ ఎప్పుడు తర్వాత వస్తారు ఎందుకు ముందేసా ఇది బేసిక్గా అమ్మ నాన్నల కథ అందులో నాన్న ఒక రంగస్థల కళాకారు నాన్న స్నేహితులు ఒక రంగస్థల కళాకారు అది రంగస్థలం నాకు తెలిసినంత వరకు రాఖల ప్రసాద్ గారి కంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఉంది అందులో మన రచయితల పేర్లు తీసుకురావడం కానీ ఆ డైలాగులు తీసుకురావడం కానీ వాటిని అక్కడ సందర్భానికి తగ్గట్టుగా వాడటం కానీ సూపర్ హెల్ప్ అయింది అసలు ఆ సినిమా ఇందాక అన్న చూసి ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫిల్మ్ కళాఖండం అని అంటున్నారంటే అసలు నాకు గూస్బంప్స్ వచ్చేసింది ఆయన ఆయన అన్నట్టు అరుణతటి కళాగాడు అసలు అనుమానం ఒక నిమిషం క్వశ్చన్ ఫినిష్ అయితే సో సినిమా అనుకున్నప్పుడు ఒక నటుడి గురించి తనకు తన అయితే ఏం ఎలాగా ఏమనుకుంటాడు ఏం చెప్తాడు ఇప్పుడు బయట ఉండేప్పుడు ఈయన సెల్ఫ్ క్రిటిక్ చెప్పిన చూడు ఇలా అనుకుంటారు మీరు నా గురించి అని బట్ నేను ఇలాగ అనుకునే అవకాశం ఉంది అయినా సరే నేను ఆగాను అని సో అలాగా ఒక నటుడు తన గురించి తను ఏమనుకుంటాడు అనే దాంతో సినిమా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఐడియా చిరంజీవి గారు అనేది అప్పుడు ఇంకా లేదు ఈ థాట్ కావాలి ఆ థాట్ లక్ష్మీభూపాలు రాసిన తర్వాత ఎవరు చెప్తే బాగుంటుంది అది అద్భుతంగా రాశాడు అంటే అందులో అక్షరం అక్షరం మనం వింటున్నప్పుడు ఆ వాయిస్లో మనం పూర్తిగా కన్విన్స్ అవ్వాలి డౌట్ పడకూడదు ఊరుకునే ఉన్నారు దానికి నలభై సంవత్సరాల పాటు ఏకఛత్రాలకు వచ్చిన మొత్తం అందరినీ యూనివర్సల్గా ఇది అవుతూ 
అన్ని షేడ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ కామెడీ కానీ ట్రాజిడీ కానీ ఫైట్స్ కానీ డ్రామా కానీ ఫ్యామిలీ కానీ సాంగ్స్ కానీ యూనివర్సల్గా ఒక యాక్సెప్టెన్స్ ఉన్న ఒక హీరో ఒక ఛామ్ ఉన్న హీరో ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం అదే ఫార్టీ ఇయర్స్గా ఆఫ్ ది స్క్రీన్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ని మెయింటైన్ చేయగలిగిన ఒక ఆయన ఆయన ప్లస్ ఆ డిక్షన్ బాగుండాలి వాయిస్ బాగుండాలి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఉండాలి వాటిలన్నిటి గురించి అన్నయ్య అనిపించి బట్ కొంచెం తట్టుపటాయించాను కొద్ది కొత్తది కదా ఎలాంటిది చేస్తారో చేయరని బట్ ఆయన వినగానే చాలా థ్రిల్ అయ్యారు ఇది నా గురించి నేను ఏం చెప్పుకున్నట్టే ఉంది మా యాక్టర్స్ అందరి తరఫున నేను చెప్తున్నట్టు ఉంది అని ఎక్సైట్మెంట్ తోటి చేసి చాలా హెల్ప్ అయింది సినిమా ఆ బిగినింగ్ వస్తే మన చెప్తున్నారు చాలా ఊర్ల నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి ఆ ఫైట్ ఫస్ట్ టైటిల్ సీక్వెన్స్ అవ్వగానే జనం అందరు లేచి నిలబడి తప్పట్లు పడతారు మనకి ఎన్టీ రామారావు దగ్గర నుంచి చూసి ఈ వాయిస్లో విని అది ఫ్యాంటాజ్ థ్యాంక్ యూ అనే దానికోసం చేయలేదు అలాంటి అట్ల కోసం సినిమాలు చేయకూడదు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం చేయాలి ఒక ఎడ్యుకేషన్ కోసం చేయాలి తర్వాత వస్తే బై ప్రోడక్ట్ బై ప్రోడక్ట్ దాన్ని అంత గొప్పగా తీసుకోండి దట్స్ బై ప్రోడక్ట్ సినిమాని థియేటర్లో చూడండి నచ్చితే పది మంది చెప్పండి సో థ్యాంక్ యూ